আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো তো তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন বন্ধ সেই কারণে আমাদের ক্লাস কিছুটা হলেও ব্যাঘাত করতেছে তোমাদের পড়া লেখা যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য আমাদের এই আয়োজন আমাদের এই লেকচার আজ আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব তো রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে প্রথমে জানতে হবে রাসায়নিক যেহেতু অধ্যায়টা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে হচ্ছে এক বা একাধিক বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে নতুন পদার্থের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে এখন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হলে আগে আমাদের এর কিছু দাপ আছে যেমন মৌলের প্রতীক সংকেত যোজনী সম্পর্কে জানতে হবে কারণ এই অধ্যায়টা তোমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় যদিও ক্লাস এইটের বিষয়টা এই বিষয়টা নাইন টেন সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং সমান উপকারী তোমরা নবম শ্রেণীতে উঠলে কেউ সায়েন্স কেউ কমার্স কেউ বা আর্টসে থাকবা যাদের সায়েন্স আছে রাসায়নিক একটা সাবজেক্ট আছে ওই সাবজেক্টের মেন বিষয় হচ্ছে এই রাসায়নিক বিক্রিয়া এই অধ্যায় এবং যারা কমার্স আছে তাদের বিজ্ঞানে এই অধ্যায়টা আছে সে কারণে এই বিষয়টা তোমাদের এই অধ্যায় খুব ভালো করে শিখতে হবে এখন আসি আমরা প্রতীক কাকে বলে প্রতীক তোমরা জানো আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় পড়েছি ষষ্ঠ অধ্যায় পদার্থের পরমাণুর গঠন সম্পর্কে খুব ভালোভাবে আমরা পড়েছি সেখানে তোমরা জানো পৃথিবীতে এই পর্যন্ত একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এই একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থে কিন্তু একশো আঠারোটাই নাম আছে এত বড় নাম কি ছোট নাম এগুলাই লিখা প্রায় অনেক সময় সমস্যা হয় এই কারণে বিজ্ঞানীগণ এই নামগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করছে কিভাবে যে এই নামগুলো বিস্তারিত পুরো নাম না লিখে ইংরেজিতে কিছু লেটার বা অক্ষর আকারে এগুলোকে প্রকাশ করে সে ক্ষেত্রে মৌলের পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলে যেমন পাশে আমরা লিখে রেখেছি এস এস হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণু যে প্রথম পরমাণুটা যেন হাইড্রোজেনের নামের প্রথম অক্ষর থেকে এস নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রতীক এরপর হচ্ছে এন এ এ নামগুলো নেওয়া হয় ইংরেজি নাম লেটিন নামের ইংরেজি অক্ষর থেকে তো দুই নাম্বার যেটা আছে এটা হচ্ছে সুরিয়াম সুরিয়াম আমরা জানি এসো যে শুরু হয় সুরিয়ামের লেটিন নাম হয়েছে নেট্রিয়াম ওই লেটিন নাম থেকে এন এ অংশটা নেওয়া হয়েছে পরবর্তী হচ্ছে এলোমিনাম এভাবে একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থের একশো আঠারোটা প্রতীক ব্যবহার করা হয় এরপরে আছে সংকেত সংকেত কি সংকেত হচ্ছে আমরা জানি একটা মৌলিক পদার্থ দুইটা একের অধিক মৌলিক পদার্থ মিলে নতুন যৌগ তৈরি হয় সেই যৌগের বা মৌলের সংক্ষিপ্ত রূপকে আবার বলে সংকেত যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা লিখলাম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড পানি সোডিয়াম একটা পরমাণু তোমরা জানো সোডিয়ামের সাথে যখন ক্লোরিন বিক্রিয়া করে দুইটা পরমাণু দুইটা পরমাণু বিক্রিয়া করার পর নতুন একটা যৌগ গঠন করে সেই যৌগটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তোমরা জানো খাদ্য লবণ তাহলে এই যে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন মিলিত হয়ে নতুন একটা যৌগ গঠন করছে এই যৌগ গঠনের যে সংক্ষিপ্ত রূপ এই সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে সংকেত আমরা এইভাবে লিখতে পারি এরপর আছে যোজনী যোজনী কি তোমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরমাণু গঠনে ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে পড়েছ প্রত্যেকটা পরমাণুর নির্দিষ্ট সংখ্যা কি ইলেকট্রন আছে এবং এই ইলেকট্রনগুলো আমি নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে থাকে প্রত্যেকটা শক্তি স্তরে সর্বশেষ শক্তি স্তরে আমরা জানি আটটা করে ইলেকট্রন থাকতে পারে দ্বিতীয় স্তর বাদে দ্বিতীয় স্তরে দুইটা এবং আটটার বেশি যদি কখনো ইলেকট্রন বেশি হয় তাহলে সেই ইলেকট্রনগুলো সে ত্যাগ করে এবং যদি কম হয় তাহলে যতটা কম আছে ততটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে এই ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণ করার সংখ্যা যতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তার যোজনী তত যে পরমাণু যতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার যোজনী তত যেমন সোডিয়ামের ক্ষেত্রে তোমরা জানো এগারো নম্বর সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন বেশি হয় যেমন এটার ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে আমরা যদি লেখি প্রথম শক্তি স্তরে তোমরা জানো দুইটা থাকে পরে আটটা পরে আটটা সর্বশেষ শক্তি স্তরে কী থাকে একটা থাকে কারণ আমরা জানি সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা কত এগারো এগারো প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটা তৃতীয় শক্তি স্তরে একটা তাহলে এই ইলেকট্রনটা কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সময় সে কিন্তু ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে 
যেহেতু একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে সোডিয়ামের যোজনই হচ্ছে এক এবং ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যদি আমরা লিখি দুই আট সাত অর্থাৎ আমরা জানি ক্লোরিনের পরমাণু পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সতেরো এখন সর্বশেষ শক্তি স্তরে কিন্তু আর একটা ইলেকট্রন প্রয়োজন এই প্রয়োজন বিধায় কিন্তু সোডিয়াম যে ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে সেই ইলেকট্রনটা সে গ্রহণ করে যেহেতু সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে তার যোজনী হচ্ছে এক এইভাবে প্রত্যেকটা পরমাণুর নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলের যোজনী থাকে এই যোজনীগুলোকে আমরা হাতের সাথে তুলনা করতে পারি যার যোজনী যত তার হাত তত তাহলে আমার যদি দুইটা হাত থাকে আমি দুইটা হাতে কিন্তু যে কোনো দুইটা বস্তু আমি নিতে পারব যেমন আমার এক হাতে পেন আর এক হাতে নিচ্ছে ডাস্টার এখন এরকম প্রত্যেকটা মৌলের কিছু আছে যোজনী এখন অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে অক্সিজেনের দুইটা হাত তাহলে দুইটা হাত দিয়ে সে যে কোনো দুইটা যেহেতু পানির সাথে বিক্রিয়া করলে এই অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করে তখন অক্সিজেনের যোজনী দুই তাহলে দুইটা হাতে দুইটা হাইড্রোজেন দৌড়তে পারে এবং নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের যোজনী তিন তাহলে সে তিনটা হাত তিনটা হাতে কিন্তু তিনটা যে কোনো পরমাণু যদি আমরা এখানে বিক্রিয়া কটাই তাহলে তিনটা পরমাণু সে দৌড়তে পারে কার্বনের ক্ষেত্রে দেখো কার্বনের যোজনী চার মানে হচ্ছে তার চারটা হাত আছে চারটা হাতে যে কোনো চারটা পরমাণু গ্রহ দৌড়তে পারে তাহলে আমরা যে ক্লোরিন দিই তাহলে চার হাতে কিন্তু চারটা ক্লোরিন থাকবে এভাবে আমরা যোজনীকে এক একটা হাতের সাথে তুলনা করতে পারি প্রত্যেকটা হাত দিয়ে সে যে কোনো মৌল বা যোজনীকে আঁকড়ে রাখতে পারে এই যোজনী কেন দরকার এখানে একটা কথা লিখে রেখেছি দেখো মৌলের যোজনীর সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলো একে অপরের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করে অর্থাৎ মৌলের যে যোজনী থাকবে সেই যোজনী অনুযায়ী এখানে অক্সিজেনের যোজনী দুই বিদায় দুইটা পরমাণুর সাথে সে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের যোজনী তিন বিদায় সে তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তিন যোগ গঠন করে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া এরপরে কার্বনের যোজনী চার বিদায় সে কি চারটা ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড গঠন করে আবার কার্বন সেটা কি করতে পারে হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে অর্থাৎ যেই পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করে তার যেহেতু হাত আছে চারটা সে চারটা পরমাণুকে চারটা হাত দিয়ে দৌড়বে এখন এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যোজনী তুমি যদি যোজনী সম্পর্কে জানতে পারো জানো তাহলে তোমার কাছে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা একবারেই ইজি শুধু যোজনী পরিবর্তন যেমন কার হাত কয়টা সে কয়টা মূলকে ধরতে পারবে এই হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া এখন আমরা এই যোজনী কিভাবে মনে রাখতে পারি সেটা জানবো অবশ্যই তোমাকে যোজনী মনে রাখতে হবে মুখস্থ করতে হবে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় পড়েছি এক থেকে বিশ পর্যন্ত যে মৌলগুলো আছে সেই মৌলগুলো তোমাদের মুখস্থ করাইছি সিরিয়াল অনুযায়ী এখন সেই মৌলগুলোর যোজনী কত সেই যোজনী সম্পর্কে আমরা সে জানবো এবং কিভাবে খুব সহজে তোমরা যোজনীগুলো মনে রাখতে পারো বের করতে পারো সেই টেকনিকটাই আমি এখন আলোচনা করব তোমাদের সাথে এখন কিভাবে তুমি কোনো মৌলের যোজনী বের করবা যোজনী একটা মুখস্থ বিদ্যা মুখস্থ করতে হয় এখন মুখস্থ না করে তুমি কিভাবে বের করতে পারো এই একটা পদ্ধতি আমি এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করতেছি দেখো যোজনী বের করার সহজ পদ্ধতি এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলের যোজনী তুমি কিভাবে বের করবা এগুলো আমাদের মূলত বেশি প্রয়োজন পরে আমি এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলগুলো সিরাল অনুযায়ী লিখে রেখেছি এখন আমরা জানি এখানে যতগুলো মৌল আছে সবগুলোর মধ্যে কিছু নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে হাইড্রোজেন সরি হাইড্রোজেন না হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জ্যানন ড্রেডন ছয়টা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এর মধ্যে এক থেকে বিশ্বের ভিতরে তিনটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস পড়ছে এখন নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো তোমরা এর আগেও জানো যে কারোর সাথে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না এবং কাউকে ইলেকট্রন ত্যাগ করে না ইলেকট্রন গ্রহণও করে না অর্থাৎ তাদের সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন পরিপূর্ণ থাকে অর্থাৎ জিরো তাদের কোনো প্রয়োজন পড়ে না এ কারণে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রথম হিলিয়ামের বরাবর জিরো দিকে লিখে রেখেছি নিয়মের ক্ষেত্রে জিরো এবং আর্গনের ক্ষেত্রেও জিরো এদের কোনো যোজনী নাই সুজনী সংখ্যা শূন্য এবার তুমি আমি যদি একটা কথা বলি তোমরা অনেকে মোটর সাইকেল সম্পর্কে জানো একটা সহজ উদাহরণ দিলে মোটর সাইকেল যখন চলে তখন সেটা স্পিডেও চলে আবার দ্রুত চলে সেটাকে বলে গিয়ার অর্থাৎ একটা মোটর সাইকেলে এক থেকে চার পর্যন্ত গিয়ার থাকতে পারে 
এক দুই তিন ধীরে ধীরে এটা গতি বাড়বে আবার যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ারে চলে আসে তখন কিন্তু হঠাৎ করে ব্রেক করতে হয় ব্রেক করে বা স্লো করে স্লো করলে আবার কি গতি কিছু কমে আসে গতিটা কমে আসলে কিন্তু জিরোতে আসে না আবার ওই চার থেকে ব্যাক করে আসে চার তিন দুই অর্থাৎ এক দুই তিন চারে যায় আবার চার থেকে কি কই মাসে চার তিন দুই এক শূন্যতে আসে ঠিক সেমভাবে তোমরা করতে পারো এখানে যেই বর যেই বরাবর আমি জিরো দিকে দিয়ে লিখে রেখেছি জিরো থেকে ওপরে গেলে এক দুই করে বাড়বে আবার নিচে গেলে এক দুই করে বাড়ে যখন চার পর্যন্ত যাবে চার পর্যন্ত স্টপ চার থেকে আবার কি তিন দুই এক করে আসবে তখন আমরা শুরু করি শূন্যর আগে আছে কি এক তাহলে শূন্যর আগে একটা আছে এক পর্যন্ত যাবে তাহলে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের যোজনই এক হিলিয়াম জিরো পরে নিচে যাও এক দুই তিন চার চার পর্যন্ত যাওয়ার পরে আমাদের কি আবার ব্যাকে আসতে হবে উল্টা চারের পরে কত আছে তিন দুই এক শূন্য শেষ নিয়নের পরে আবার দেখো পরবর্তীতে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আবার যদি এটা শূন্য হয়েছে শূন্য পরে কি আবার এক দুই তিন চার পর্যন্ত যাও সিলিকন চারের পরে কিন্তু আবার শেষ আবার আমাদের উল্টা ব্যাকে আসতে হবে অর্থাৎ তিন দুই এক শূন্য পরে আবার এক দুই এভাবে তুমি এই যোজনীগুলো খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারো এবং মনে রাখতে পারো অর্থাৎ যাদের যোজনী যত তারা ততটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে অথবা গ্রহণ করবে যে কোনো মৌলের যোজনী এক থেকে চার পর্যন্ত সাধারণত হয় কিছু ব্যতিক্রম আছে এটা হচ্ছে কার্বনের ক্ষেত্রে দুই চার এগুলোকে বলা হয় পরিবর্তনশীল যোজনী এরা নিজেদের প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে পারে যোজনী তাহলে সালফারের দুই চার ছয় নাইট্রোজেনের যোজনী তিন অথবা পাঁচ এই মূলগুলায় তোমরা এটাকে এভাবে না বলে এভাবে বলতে পারো যে এক থেকে চার পর্যন্ত নিচে গেলে শূন্য এক দুই তিন চার আবার চার থেকে বি ওল্টা ব্যাকে আসলে এভাবে এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌগুল মৌলগুলার যোজনী খুব সহজেই মনে রাখতে পারো বের করতে পারো মুখস্থ করতে পারো যদি কারো এই সিস্টেমটা ভালো লাগে এভাবে বের করে নিতে পারো প্রয়োজন অনুযায়ী এবার কিছু মৌল আছে যৌগ যারা একের অধিক পরমাণু একত্রে যুক্ত হওয়ার পরও তারা আবার কিছু বিক্রয় অংশগ্রহণ করতে চায় তাদেরকে বলা হয় যৌগমূলক যেমন এগুলোই এখানে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দুইটা মিলিত হয়ে কিন্তু একটা যৌগ গঠন করতে হাইড্রোক্সিলাইন কিন্তু এর ভিতরে তারপরেও সে আবার অন্য কিছু মূল্যের সাথে বিক্রিয়া করতে চায় সে স্থিতিশীল হয় নাই নাইট্রেট নাইট্রেট কার্বোনেট এগুলোই সেম এবং এগুলোর উপরে দেখো কিছু চিহ্ন দেওয়া আছে মাইনাস 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 এটার উপরে টু মাইনাস এটার উপরে টু মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস অর্থাৎ উপরে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে এর যোজনী সংখ্যা মাইনাস যেহেতু একটা তার মানে এর যোজনী হচ্ছে এক এটার উপরে মাইনাস চিহ্ন কিন্তু একটা যোজনী এক এর উপরে দেখো কার্বোনেটের উপরে যোজনী আছে মাইনাস টু মাইনাস অর্থাৎ তার যোজনী হচ্ছে দুই উপরে যে সংখ্যাটা থাকবে চিহ্নের সাথে এই সংখ্যাটা হচ্ছে যৌগমূলকগুলোর যোজনী সংখ্যা এখন এই যোজনী পর্বের শেষে আমরা কিভাবে রাসায়নিক বিক্রয় করে রাসায়নিক বিক্রয় কিভাবে সংগঠিত হয় সেটা জানবে এবং যদি তুমি যোজনী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারো তাহলে তোমার কাছে রাসায়নিক বিক্রয় একেবারেই সহজ আমরা এখন দেখি কিভাবে যেমন আমরা সোডিয়ামের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া ঘটাই সোডিয়াম একটা পরমাণু ক্লোরিন একটা পরমাণু এখন বিক্রিয়া করলে কি হবে দুইটা পরমাণু একত্রিত হবে দুইটা পরমাণু আলাদা আলাদা আছে তুমি দুইটা পরমাণুকে একত্রিত লিখে দিবা একত্র করে লিখে দিবা তাহলে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন লিখে দিলাম এরপরে কাজ হচ্ছে যেই মৌলের যেই যোজনী সেই যোজনীটা শুধু পরিবর্তন করবা হাইড্রোজেনের যোজনী ক্লোরিনকে দিয়ে দিবা ক্লোরিনের যোজনী হাইড্রোজেনকে দিয়ে দিবা এখন সরি সোডিয়ামের সোডিয়াম এবং ক্লোরিন সোডিয়ামের যোজনী ক্লোরিনকে ক্লোরিনের যোজনী সোডিয়ামকে দিবা এবার সোডিয়ামের যোজনী আমরা জানি এক ক্লোরিনের যোজনী এক তাহলে তুমি কি করবা সোডিয়ামের যোজনী এই জায়গায় দিয়ে দিবা ক্লোরিনের যোজনী সোডিয়ামকে দিবা দিয়ে দিলে যেহেতু দুই পাশে এক তাহলে আমরা জানি এক লিখতে হয় না সেক্ষেত্রে কি করবা সোডিয়াম ক্লোরাইড হবে এবার আমরা আসি ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যদি ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে কি হবে ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্লোরিন বিক্রিয়া ঘটালে যেহেতু দুইটা পরমাণু আছে আলাদা আলাদা বিক্রিয়া করার পর দুইটা একত্রিত হবে তুমি একসাথে দুইটা লিখে দিবা আগে লিখে দিলাম এর পরবর্তী কাজ হচ্ছে যোজনী কার যোজনী কত সেটা খুঁজে বের করবা ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যোজনী আমরা জানি এক ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী কত দুই তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী যদি দুই হয় 
যোজনী শুধু স্থান পরিবর্তন করবে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী ক্লোরিনের কাছে চলে যাবে ক্লোরিনের যোজনী ম্যাগনেশিয়ামের কাছে আসবে যেহেতু ক্লোরিনের যোজনী এক তাহলে ম্যাগনেশিয়ামকে এক আর দিতে হয় না এইভাবে এক আর দরকার নাই তাহলে কি হবে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড হবে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে ঠিক সেম তাহলে কি হবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড লিখে রাখবে একসাথে এখন অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী আমরা জানি তিন তাহলে কি করবা তিন চলে যাবে অ্যালুমিনিয়ামের কাছে ক্লোরিনের কাছে এবং ক্লোরিনের যোজনী এক চলে আসবে অ্যালুমিনিয়ামের কাছে এক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এরপরে আমরা আসি আরও কিছু মৌল যেমন অ্যালুমিনিয়ামের সাথে যদি তুমি অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটাও তাহলে কি ঘটবে দেখো অ্যালুমিনিয়াম যোজনী কত তিন আমরা জানি তাহলে তুমি আগে অ্যালুমিনিয়াম এবং অক্সিজেন লিখে রাখবা লিখে রাখলে একত্রে লিখলাম লেখার পর অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী আমরা জানি তিন অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী কত তিন তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী তুমি দিয়ে দেবে কাকে অক্সিজেনকে অক্সিজেনের পাশে তিন লাগবা নিচে এখন অক্সিজেনের যোজনী কত দুই তাহলে যোজনী কাকে দিয়ে দিবা অ্যালুমিনিয়ামকে অ্যালুমিনিয়ামের কে দুই দিয়ে দিলা তাহলে হয়ে গেল অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এভাবে তুমি করবা প্রত্যেকটা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিক সেম এখন আবার যদি এখন এই বিক্রয়ের লেখার কিছু নিয়ম কারণ হচ্ছে যোজনী তো তুমি দিয়ে দিলা এখন যদি দুইজনের যোজনী একরকম হয় তাহলে তুমি কিভাবে লিখবা এই যোজনী আমরা যেমন অনুপাত সমানুপাত অঙ্ক করি সেখানে একই রকম সংখ্যা থাকলে ভাগাভাগি হয় এইখানেও ঠিক সেম কাজটাই হয় যেমন কার্বন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি কার্বনের যোজনী চার অক্সিজেনের যোজনী কত দুই তাহলে কার্বন আর অক্সিজেন একসাথে লিখ কার্বনের যোজনী চার হলে তুমি কি করবা অক্সিজেনকে দিয়ে দিবা এবার অক্সিজেনের যোজনী কত দুই কাকে দিবা কার্বনকে দিবা এখন যে যোগটা গড়িত হয়েছে এটা কিন্তু ফুল হয় না এখন এখন দেখো এই পাশে দুই আছে ওই পাশে চার আছে দুই দিয়ে আমরা চারকে কিন্তু বাক করতে পারি বাক করলে কি হয় বাক করলে হয় এই দুই দা যদি দুইটার এই বাক করে দুই দিয়ে তাহলে কার্বনের ক্ষেত্রে ওয়ান থাকে আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কি থাকে টু থাকে এইভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড গঠিত হয় অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে এটা কি ওই যে অনুপাত সমানুপাতের মতো আমরা যদি যোজনী একই রকম বাঘ যায় তাহলে আমরা বাঘ করে ফেলতে পারি বাঘ করতে পারি তোমরা এইভাবে করবা বাঘ করবা এবং যোজনীগুলাই লিখবা এই নিয়মটা যদি যদি শুধু শুধু যোজনীগুলাই তোমরা মুখস্থ করতে পারো মনে রাখতে পারো তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়া তোমার কাছে একবারেই ইজি কি বিষয় যে শুধু খালি সবগুলাই যৌগ একত্রে লিখে রাখবা দুইটা বা তিনটা যৌগ এবং তাদের ক্ষেত্রে যে যোজনীগুলো আছে যোজনীগুলাই পাশে লিখে দিব পরিবর্তন করে যদি বাঘ যায় তাহলে বাঘ অনুপাত আকারে লিখবা আর যদি না যায় যেমন এলোমিনিয়াম এই দুইটা কিন্তু বাঘ যায় না না গেলে কি আছে যেভাবে আছে এভাবেই লিখে রাখলাম লিখে রাখবে তোমরা ঠিক সেমভাবে এভাবে তোমরা সকল বিক্রিয়াগুলোই করতে পারো আর সালফেট এইগুলোর ক্ষেত্রে দেখো এখানে আমি আরেকটা বিক্রিয়া দেখাই যেমন এই যোগমূলকের বিক্রিয়া করলে কি ঘটবে দুইটা একত্রে লিখবা হাইড্রক্সিলায়নও মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে হচ্ছে যোজনী এক তাহলে কি করবা যোজনী পরিবর্তন করবা ও হাইড্রক্সিলায়নের যোজনী সোডিয়ামকে সোডিয়ামের যোজনী হাইড্রোজেন এদের যোজনী এক এক রকমই তাহলে কি যোজনীর কোনো পরিবর্তন হলো না এরপরে আমরা সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া কটাই কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বোনেটের এই যে এটা সিও থ্রি মূল এটার যোজনী কত উপরে টু মাইনাস আছে তার মানে যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে তুমি কি করবা বিক্রিয়া করে দুইটা একত্রে লিখ লিখলাম লিখলাম লিখার পরে দেখো কার্বোনেটের যোজনী আমরা জানি কত দুই সোডিয়ামের যোজনী কত এক সোডিয়ামের যোজনী কার্বনকে দিয়ে দাও এক এই জায়গায় লেখার দরকার নাই এরপরে কার্বোনেটের যোজনী দুই এই জায়গায় দিয়ে দাও তাহলে এন এ টু সিও থ্রি হলো এই বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ার মাঝখানে যে তীর চিহ্ন আমরা দিলাম এরও এটাকে তোমরা দুইভাবে লিখতে পারো তীর চিহ্ন দিতে পারো অনেক সময় আবার এটার পরিবর্তে তোমরা 
সমান চিহ্ন দিতে পারো তবে সমান চিহ্ন দিলে একটা কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে উভয় পাশের সমতাকরণ করতে হয় সমতাকরণ সম্পর্কে আমি একটু পরে তোমাদের আলোচনা করতেছি তাহলে আমাদের এই লাইনটা এটা দেওয়াই বেটার এটা দিলে তুমি এই পাশে সমতাকরণ না করলেও হয় আর সমান চিহ্ন দিলে অবশ্যই দুই পাশের পরমাণুর সংখ্যা সমান মানে এই যতটা পরমাণু আছে তার সংখ্যা সমান করতে হবে 